കുരിശുകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് നോവും കാരണം കുരിശ് സംസ്കാരമാണ് ആചാരമാണ് കുരിശ് മലകയറ്റത്തിന് കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചേ ഒക്കു നല്ലത് കർത്താവിൻ്റെ പീഡനാനുഭവമാണ് കുരിശു മലകയറ്റത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കർത്താവ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പീഡനം അനുഭവിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി അതും നല്ലത് കുരിശിലേറ്റപ്പെടാൻ എന്തായിരുന്നു നിമിത്തം നാൽപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് ഇന്നും നാൽപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടി അതേ കുരിശിനെ ആയുധമാക്കുന്നു പീഡനാനുഭവ ഓർമ്മയ്ക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് മല കയറി ഇറങ്ങിയാലും മതി ചുറ്റുപാടും ധാരാളം മലകൾ ഉണ്ട് താനും ദേവസ്വം ഭൂമി സർക്കാർ ഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ പീഡിതാനുഭവം സാധ്യമാവൂ എന്നിടത്താണ് പീഡിതാനുഭവം പീഡനമാവുന്നത് വയനാടൻ ചുരത്തിൽ കുരിശ് മലകയറ്റം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓരോ ഫർലോങ്ങിലും എന്തെ കുരിശ് സ്ഥാപിക്കാത്തത് നാളെ ചുരം വിശ്വാസികളുടേതാണെന്ന് പറയുമോ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സഭകളുടെ കൈവശം ഉണ്ടല്ലോ അവിടങ്ങളിൽ എന്തെ കുരിശുകൾ നിരക്കാത്തത് ചില പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പീഡനാനുഭവ യാത്രകളും കുരിശ് നാട്ടിലും മൂന്നാർ ഇടുക്കി ബോണക്കാട് തുടങ്ങി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഭൂമികളിൽ കർത്താവിനെ കുരിശിലേറ്റിയത് ഏതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നോ സർക്കാർ ഭൂമിയിലായിരുന്നു അച്ചായന്മാരുടെ കൈവശം എത്ര കുന്നും മലയുമുണ്ട് അവിടെ കയറിയാൽ അച്ചായനും അല്പം പുണ്യം കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല കാര്യം കുരിശു നാട്ടി അവകാശം സ്ഥാപിക്കുക തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വൈറലാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് അലി അക്ബറിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശബരിമല പൂങ്കാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൈക്കലാക്കാൻ കുറെ കാലമായി സഭ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈക്കലാക്കിയതാണത്രേ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് അതിപ്പോ വിമാനത്താവളം അതാണ് കാര്യം കൃഷി തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്നും നല്ലൊരു ഹൈവേ ഇല്ലാത്തിടത്താണ് പിണറായി സഖാവ് അടുത്ത വിമാനത്താവളത്തിന് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് അപ്രിയ സത്യങ്ങളുമായി അടപടലം ട്രോളുകയാണ് അലി അക്ബർ തന്റെ പോസ്റ്റിലൂടെ രണ്ടു ലക്ഷ്യം അയ്യപ്പ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കിയാണ് ടൂറിസം ഭക്തി കച്ചവടം കൂടെ കുറച്ച് പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനികളെ സൃഷ്ടിക്കലും ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയത് സഭ മക്കളുടെ ചോദ്യം ഇതാണെന്നും അലി അക്ബർ കുറിപ്പിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നു അതെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലെ കുടുംബങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് അതിൽ സ്വന്തം സഭ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൊള്ള ചെയ്യും ഞങ്ങളല്ലേ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയത് അതെ ഓസിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുടെ പേരൊന്ന് പറയൂ അതുമല്ല കൃപാസനമുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് ആശുപത്രി എന്നും അലി അക്ബർ പരിഹസിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അറിയാനായി ചില സത്യങ്ങളും അലി അക്ബർ തന്റെ കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു സർജറി പോലും ഇന്നും ശുശ്രൂഷ മഹർഷിയുടെ പേരിലാണ് ആ മേഖല ശാസ്ത്രം യൂറോപ്പിനേക്കാളും മുമ്പിലായിരുന്നു പൂജ്യം നമ്മുടെ പൂർവികർ കണ്ടെത്തിയതാണ് അതേസമയം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞയാളെ സഭ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണമെന്നും അലി അക്ബർ പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രം തികഞ്ഞു പോയാൽ വലിയ സാമൂഹ്യ വിടവുകൾക്ക് കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്നും അലി അക്ബർ കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്നു കാലം മായിച്ചത് മാഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ വാരി പുറത്തിട്ടാൽ നോവും കാലം മാറിയിട്ടുണ്ട് വാർത്ത വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇനിയും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ഭരണകൂട സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ഇറക്കിയാൽ ജനം നോക്കി നിൽക്കില്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ കൂടെ നിൽക്കുകയുമില്ല പണ്ട് തുരന്നെടുത്ത ഭൂമി ഇന്ന് വിൽക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി സഭ പിളർന്നു നിൽക്കുന്നു ഈ കൃഷികളെല്ലാം നാൽപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന്റെ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച കൊണ്ടേയിരിക്കും കർത്താവിനെ അന്ന് ഒറ്റിയ പോലെ ഇന്ന് കർത്താവിനെ പറ്റിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്നു തന്നെ പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ സ്വത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ കൃഷി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം മോശമാകും ഒരു വശത്ത് പ്രലോഭന മതമാറ്റം മറുവശത്ത് കച്ചവടം കർത്താവ് സഹിക്കില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ സഹിക്കില്ല വിശ്വാസം കച്ചവടമാവുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ ചാട്ട എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹൈന്ദവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ശാന്തി ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരില്ല ഹൈന്ദവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ശാന്തി ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അണമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സഭകളെ നിയന്ത്രിക്കണം അത് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നാട്ടിലെ സമാധാനം കച്ചവടക്കാരാൽ തകരരുത് കൃപാസനം കൊണ്ട് നേരെ ആകുമെങ്കിൽ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ തല അതിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനികളും തന്നെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അലി അക്ബർ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്